Kumusta mga load? So welcome back sa YouTube channel natin, Bisayang VA, kung saan na mamahagi tayo ng mga videos about social media tips and tricks, online tutorial, and home-based jobs. And watch out mga lords no, sa mga upcoming videos natin or sa susunod na video natin, ayan, ituturo na natin kung paano maglagay ng like button or follow button sa video post or sa isang carousel post natin. So sample natin, itong nasa screen po, itong dami page natin ay FB TikTok Memories, ayan, check natin no. Ayan, so dito sa dami ng page natin mga lords, ayan, nag-create na ako ng mga sample kanina, ng mga carousel post or video post na may like the page or follow the page. So, it's up to you kung sa text sa baba, ayan po, pwede natin lagyan ng follow and like the page or, eto, hanap tayo, like the page only or uh, like page or follow the page. And after watching this video, huwag kalimutan na i-comment itong hashtag na to na add like button on video post para once available at na-publish na natin yung video tutorial, ayun, ikocomment ko yung link para mauna ka makakita nung or makapanood ng video. And also, sa next video din natin, ayan, tuturuan ko kayo kung paano i-download ang mga videos na mga video na nandito sa carousel post na to. Okay? Kasi nga, uh, gusto natin mga loads na na, okay, sample lang dito sa page natin. Okay? Ito siya. Gusto natin i-download ko siya na video kasi nga magki-create tayo ng carousel post and then ito na video yung gagamitin natin. Okay, so paano mo i-download? Okay? <laughs> na nasa carousel post to na isang page, di ba? So paano mo nga siya i-download? Eh, itong post na to is nasa isang page. Ayan, so ituturo natin yan. So tutok lang dito sa channel ko. At kung first time mo makapanood ng video dito sa channel ko, Bisayang VA, so make sure after watching this video mag-subscribe and hit the ring bell button para ma-notify ka sa mga upcoming video natin. Mga lods, kasi usong-uso nga paglalagay ng like button or follow button sa carousel post or sa video post sa Facebook. So yung topic natin sa video na to is about the pros and cons sa paglalagay ng like button or follow button sa isang video post or carousel post. Napakalaga na matutunan natin to before tayo maglalagay ng ganitong post sa isang Facebook page natin. Ano bang benefit? Okay, yung makukuha natin dito. May tendency ba na maban yung Facebook page natin? At higit sa lahat, paano natin pagkakakitaan yung Facebook page mo once nagpo-post ka ng ganito? Kaya, kung interesado ka sa topic na to, so make sure to watch this video till the end. Mamaya ka na mag-watch ng ibang video dito sa YouTube. So please pay attention muna. Ayan, so first, discuss natin yung pros. So number one, we have easy to like the page. Okay? Kasi nga, sa baba ng video post natin, may like or follow button na. And as a Facebook user kasi, ayaw natin pumunta sa isang page talaga para lang mag-like ng page, mag-follow ng page. And kasi, kadalasan, tamad talaga yung mga tao. And nasa insight na natin to na once eto sa isang post, okay? Okay, nakita na natin na ito, like the page or follow the page. So, why not dito na lang ako mag-click? Okay, good na to dito ako mag-click para mag-like nung page niya. Ayaw kong tamad kasi tayo guys no, na pumunta talaga sa page nung isang uh, business page para mag-like or mag-follow. Now, number two, we have ito, higher engagement. Because napaka-creative na post ang carousel. Lalo na once yung nakalagay doon, na video ay isang meme video or funny video. Okay? So, try to check, no? Once nag-post ka na isang funny video, ang taas talaga ng reach. At once na-check mo sa insight na tab, napakataas nung engagement rate. Next is we have ito. Legitimacy of the page. Kasi once madami ang page fans mo o yung nag-like sa page natin at mga followers, parang legit siya tingnan. Especially once nag-start ka mag-say ng isang product, for na instance, nakita ko tong isang product na dumaan sa newsfeed ko. Pag-check ko sa page at nakita ko na madami yung followers, so sa tingin ko, sa tingin ng tao guys, real to na business. Okay? Legit to na page. So, next is we have ito. 
can use for business. Okay? Di ba napansin natin, mga lods, no? Na minsan, ang mga pages na ganito, nagsasale talaga ng item or products nila. Minsan, mga may e-commerce store sila. Or talagang natural na nagpo-post talaga ng mga item or products sa page nila. And when we talk about kasi organic marketing, Okay, this is really a nice strategy. Imagine mo yung page mo, okay? May 100,000 followers, may 50,000 nag-likes, or 500,000 nag-likes. At once nag-post ka dito sa page na to, madami talaga yung makakita nung post mo. So, free engagement yung makukuha mo. Kung baga free reach, I mean, nung post. At number five, we have ito. Okay, last one, ito, sale the page. Ayan. Sale the page. Kasi nga, di ba nakikita natin na may mga sponsored ad or nakikita natin sa news feed na may mga nagsasell ng page. Okay? So, yung page meron ng 50,000 na nag-likes. Okay? 100,000 na followers or 300,000 na nag-likes. Okay? So, ayun, sinasale nila. Once madami na yung followers or nag-likes sa isang page, ayun, sinasale nila guys yung page na yun. So, iibahin lang or exchange lang yung name. Diba? Kadalasan natin, nakikita natin guys na no, medyo hindi legit yung mga pages na nagpo-post ng ganito. Diba? Try to check yung mga name. Okay? So, parang hindi masyadong legit. So, once bumili ka guys, okay, dun sa mga nagbebenta ng page, diba? Dito sa Facebook, ayan, business page daw, Facebook page daw for sale. So, ayan, i-change lang yung name. Pero, sa... Legal na proseso guys sa pag-change ng page name. Ayun, kailangan talaga mag-submit ng mga uh, documents. Okay, yung mga papers na ito, yung business mo nag-change na yung name. Okay? Pero I believe guys no, okay, uh, sariling opinion ko lang to, yung mga nagsa-sale ng ganito, parang pinoforge nila yung mga documents. Okay, yung mga mga papers guys. Okay, once you submit kay Facebook, eto, pwede na i-change yung uh, name ng isang page. And also kasi kay Facebook somehow as long as may screenshot ka na bigay na example, sinabi ni Facebook na okay, kailangan mo uh, mag-provide ng screenshot na yung website mo na change nga yung name. Okay? Or kailangan mo mag-post sa page mo na etong page, etong name ng page mo, okay, na change into this name. So magpo-post ka lang ng Ito yung old na name ng page, ito yung bago. So, ganun lang kasi, okay, yung gusto somehow ni Facebook na makita. So, ayun, boom, ma-change na yung mga page, name, mga loads. Ayan, so dito naman tayo sa cons. Okay, number one, we have ito, not for monetization. Hindi siya good for monetization, mga loads, kasi kung gagawa tayo ng tunay na carousel post, sa loob talaga ng ads manager natin. And also, try to check no Okay, dito sa carousel post na to, blur kasi yung video. Okay, makakrap kasi yung video. So, once may makakita nitong video, okay, yung engagement rate niya, okay, yung reach niya, and also yung minutes watch, hindi valid for monetization. Okay, second, we have no access for ad manager. Ayan. Okay, so once napansin ni Facebook na gumagamit ka ng ganitong post, may tendency na hindi ka na pwedeng mag-create ng campaign sa ads manager mo. Kaya nga, tayo na gumagamit ng ganitong post, alam natin na kailangan mag-create ng ibang ads manager. Okay, ads manager account. Okay, na intended para sa page na to. Okay, and free naman mag-create mga loads. No? Pwede din natin gum gamitin ang isang email once madami tayong Gmail email. Okay? Ayan, sa next video din natin, ayan, ituturo natin kung paano talaga mag-create, paano mag-create ng uh, ads manager. Okay? Na isang ad account. Ayan. So, tutok lang dito sa channel natin. And aso, okay, last, sa cons, ban your page. Ayan. Okay? Kaya hindi siya advisable mga lods na etong mga ganitong video, Okay? Itong mga ganitong post ay gagamitin natin sa real or legit talaga na Facebook page natin. So, dapat hindi natin kinukombine or nagpo-post ng mga ganito sa uh, totoong page natin. Because, in the first place, uh, gumagamit ka ng isang tool. 
Okay, na somehow bawal i-connect kay Facebook. Okay? And second, itong post na to, et, ito siya, video na may like button or follow button sa baba, wala sa mga regular post na dapat lang sa or dapat lang ma-post sa loob ng Facebook. Okay? Kaya napansin niyo no, kadalasan ang mga pages na nagpo-post ng ganito, bagong create na page, walang details sa page, walang logo at walang cover photo. So may tendency talaga mga loads na po pwede, okay, iba ni Facebook itong page na to, okay, so para safe, gumamit ng or mag-create ng new page, at least if nawalan tayo ng access sa page na to, and also sa ads manager dito na naka-intended dito sa page na to, so hindi ma-apektohan, ma okay, yung legit na Facebook page natin. Mga lords, so once nagustuhan mo ang content sa video na to, please give me a like. I certainly appreciate it and see you in my next video.